¿Qué fue mi gente? Es John Agua Vivo. En esta oportunidad quiero mostrarles un video que publicó Donald Trump para básicamente refutar argumentos que se han hecho en los últimos días, especialmente un alegato que yo desmentí hace un par de días en un video que hice sobre cómo supuestamente Donald Trump había llamado a Melania Trump Mercedes. Esto durante un evento en el CPAC eh, y pues... El contexto que dejaron por fuera personas como Seth Meyers, presentador del programa Late Night y todos los otros medios de comunicación que hicieron reportajes al respecto, inclusive aludiendo a que Donald Trump estaba mostrando síntomas de demencia, ¿okay? porque él había confundido el nombre de su esposa. Ahora, confundir el nombre de su esposa es un acto cotidiano para Joe Biden, pero no pasa nada, no pasa nada. Pero en el caso de Donald Trump, la realidad es que Mercedes Schlapp es la, ex, es la esposa del presidente de CPAC. Y era ella quien Donald Trump se estaba refiriendo. Y cualquiera que hubiese querido investigar esto antes de, por ejemplo, mencionarlo en tu programa de televisión nacional como Seth Meyers o hacer artículos al respecto en medios supuestamente serios del mainstream, eh, hubiese podido eh, descubrirlo en cuestión de 30 segundos. Pero no querían, no querían, porque cualquier cosa que avance su agenda va a ser utilizada. Y ellos mienten y saben que están mintiendo y no les interesa mentir. ¿okay? Entonces esto es lo que tuvo que decir Donald Trump al respecto. Left Democrats are at it again. They're constantly making up stories about me because their candidate is a mental and physical basket case. There's never been anything like it. He's also the worst president in the history of our country. He went on a very poorly rated show last night, and he talked about Donald Trump and his wife. I don't know the name of my wife. He was referring to the fact that at CPAC, where I had a sold-out speech, the biggest audience they've had in years, I think maybe ever, I made the statement that Melania was very popular because when I mentioned her name, the audience went wild. I then looked at the two people, man and wife, Matt and Mercedes Schlapp, and I said, wow, they really like the first lady. So this got taken as the fact that I thought Mercedes was the first lady. It has nothing to do with that. These people are really dishonest. They are absolutely something. They have a horrible candidate who's a horrible president. They make up things constantly. You take a look at when I use Barack Hussein Obama and I interject him into where it's supposed to be Biden, and I do it purposely for comedic reasons and for sarcasm, because a lot of people say that Obama is running the country, not Biden, because he's sleeping all the time. They say, oh, I don't know the name of the president. Or when I imitate this guy getting off a stage, what they do is they say, oh, he had trouble getting off a stage. I have no trouble getting off a stage. Anybody that watches what I do at rallies would say, wow, that's amazing. He can go two hours without a teleprompter, not making even a little mistake. Very few people, maybe almost nobody can do what I do. So here's the story. Miren, eh, primero, el timing comédico de Donald Trump sigue siendo tan bueno como siempre. Y una cosa que siempre me risa es que los videos en este formato que él suele hacer, videos, mensajes que él suele publicar en sus cuentas de True Social y demás, siempre pareciera, por lo menos la mayoría eh, del tiempo, pareciera ser que... Donald Trump lo hace en la primera toma. O sea, que él va y dice, pon la cámara a grabar, vamos a hacerlo aquí, listo. Ahí como salió. ¿Okay? A diferencia, por ejemplo, en los videos preparados que publica la administración de Joe Biden, donde primero siempre pareciera que esto fue un ensayo tremendo para poder hacer un video de 30 segundos. Y segundo, siempre hay 5 o 6 recortes cada, cada 10 segundos. ¿okay? Y se ven distintos ángulos de cámara. Y quizás es simplemente porque quiere mostrar cuántas cámaras hay, pero también podría ser porque están utilizando distintos ángulos para ocultar los cortes cuando tienen que sacar distintas partes de Joe Biden equivocándose. Y es que miren, al fin y al cabo, Joe Biden inclusive teniendo un papel con una frase simplemente que él quería repetir, él termina haciendo esto. Ahora, lo más irónico de lo que están a punto de ver es que Joe Biden empieza esto diciendo tengo enfrente mío la cita exacta porque quiero asegurarme de leerla como es y esto es lo que termina haciendo. Stand here in front of this portrait, the man behind me here. He, uh, he said, and I want to make sure I get the quote exactly right, He said, the better angel, he said, we must address the council and address the better angels of our nature. And we do, and we do well to remember what else he said. He said, we're not enemies, but we're friends. It's the middle, it's in the, in the part of the civil war. He said, we're Miren, si no fuese porque este es el presidente de los Estados Unidos y quien eh, quiere quedarse en el poder cuatro años más, esto sería lamentable, esto sería triste, ¿okay? que Joe Biden no tenga a nadie que lo quiera a su alrededor y que le diga, y mira, ya, 
ya es suficiente, que ya es tiempo de retirarte. Pero debido a que Joe Biden es el presidente de los Estados Unidos y busca hacerlo cuatro años más y los medios mainstream dicen que Joe Biden está perfectamente bien, por eso es que es más que válido a mi parecer hacer comentarios como estos y sacar a relucir el hecho de que Joe Biden simplemente no puede hablar, no puede expresarse en público. Y, por ejemplo, nosotros tuvimos durante la visita fronteriza de Joe Biden un momento raro en el que pudimos ver uno de los teleprompters que Biden utiliza. O sea, miren, el televisor más grande que se pudieron comprar en el día de descuentos de Amazon, ¿verdad? 75 pulgadas, ¿ok? Televisor con, el, con las palabras, a ver si Joe Biden puede por lo menos, más o menos, hacer un discurso. Eh, también tuvimos a Joe Biden en el programa de Seth Meyers. Y hay varios segmentos que les podría mostrar de ese programa, pero uno en particular, que es un cuento que Joe Biden ha contado tantas veces y que... Parte del cuento, que primero era que él había viajado 17.000 millas con Xi Jinping cuando no hay ningún registro de ello, lo más que él ha viajado son 5.000 para ir a un evento en un colegio. Eh, pero también hay un momento que Joe Biden ha repetido incansables veces, que básicamente un momento hallmark, un momento de película, en el que Joe Biden dice estar caminando por las montañas del Tíbet con Xi Jinping, cuando Xi Jinping lo mira y le dice... ¿Cómo definirías Estados Unidos? Y Joe Biden le devuelve la mirada a Xi Jinping. Y mientras que los pájaros suenan en el fondo y hay una ligera brisa, Joe Biden dice posibilidades. Y mientras que lo dice, se escucha un águila ahí en el fondo. Bueno, ¿Por qué un águila? Bueno, porque Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, ¿qué está haciendo un águila en China? Entonces, mira, resulta que águila china, vale. Entonces, resulta que este Joe Biden repitiendo una más, un cuento muy probablemente inventado, que él ha dicho incansables veces, pero esta es la forma en la que lo dice. American people are incredible. And we're the best, you know, I, I've told, I asked, I was asked by Xi Jinping uh, about what, when I was in the Tibetan mountains with him. And he said, can you define America for him? I said, yeah, one word, possibilities. Y miren, ten en cuenta también, Joe Biden tiene una cosa que él suele hacer y es que cuando está empezando a equivocarse en una frase, en lugar de simplemente seguir con la misma tonalidad que estaba utilizando antes, baja la voz. Entonces no solo está equivocándose, está trastabillando, sino que ahora de repente ya ni siquiera lo puedes escuchar porque está susurrando. No sé si eso es como que él está tratando de ocultar el que se está equivocando por medio de que no lo puedes escuchar. Porque al fin y al cabo, miren, si a mí no me pueden escuchar, yo técnicamente podría estar diciendo que el socialismo... Bueno, y ustedes pueden decir, Acuaviva, yo te escuché y tú dijiste que era un comunista, vale. Yo dije, ya va, yo nunca dije eso. ¿Dónde está el video? Me muestra el video y no se puede escuchar nada. Bueno, quizás esa es la estrategia de Joe Biden. De ese es el caso, pues realmente no funciona. <risa> realmente no funciona, Joe, pero aquí está uno de esos momentos. Ven a lo que me refiero. Entonces él empieza por aquí y después... Pero bueno, también tuvimos un momento que muestra que estos programas, eh, estos, estas entrevistas que hace Joe Biden, que bueno, muy pocas suele hacer de por sí, pero que cuando sí las hace, son totalmente preparadas. Miren, Joe Biden aparece en el programa de Seth Meyers y hacen este sketch, ¿verdad? Este sketch donde Joe Biden ha estado tratando de apoderarse del meme de Brandon, el, ba, ba, el meme de Brandon, el meme de Brandon, ¿ok? Ustedes saben a lo que se refiere Brandon y obviamente el origen del meme y por qué. Pero Joe Biden trató de tomar el meme de Brandon y volverlo uno de Dark Brandon. Entonces como que era la versión oscura de Joe Biden, así como una cosa de... Un superhéroe, ¿ok? E inclusive en la cuenta de TikTok de Joe Biden, la foto de perfil que tienen es justamente una foto de este meme de Joe Biden. Entonces aquí está Joe Biden, una vez más, haciendo este chiste en lo que debería ser un programa en vivo y que no debería estar preparado. ¿ok? Esto no es Saturday Night Live. Aquí esto está haciendo una entrevista en un programa en vivo. No deberías estarlo preparando de antemano, especialmente si eres Joe Biden. Pero esto es una muestra clara de que en efecto están preparados. It just speaks to the era we live in now. There's a dark brand and conspiracy meme. And uh, this is something... Miren como Joe Biden empieza a meter la mano en el bolsillo, de una vez. You've co-opted dark brand and this is a, a yard sign. And uh, do you enjoy playing around with the dark brand um, uh, meme? No, I resent the hell out of it. Okay. <laughs> Bueno, por lo menos, más o menos, pudiste ponerte la, las gafas, las Aviator, ¿verdad? Te tomó dos intentos, ¿verdad? Pero... Okay. 
Pero bueno, la segunda, la segunda por lo menos, ¿ok? Pero sí, para que vean, todo esto está preparado y todo esto está hecho para que Joe Biden se vea como que, bueno, no le pasa nada a Joe Biden. Ahora, otra parte de lo que está actualmente ocurriendo con la administración de Biden es que, al parecer, están adoptando algunas posturas de Donald Trump. Porque se han dado cuenta, por ejemplo, sus eh, postureos de fronteras abiertas y de ciudades santuarios y estados santuarios están empezando a ser muy poco populares entre sus propios votantes. Tuvimos, por ejemplo, unos días atrás al alcalde de Nueva York, Eric Adams, quien una vez fue uno de los más grandes defensores de una ciudad santuario y dijo que Nueva York debería hacerlo. Ahora diciendo que debería cambiar por completo, dar un giro 180 porque la entrada de inmigrantes indocumentados está destruyendo la ciudad. Entonces, ahora que esta postura se ha vuelto muy poco popular, la administración de Joe Biden está empezando a decir, no, sí, tenemos que hacer cosas categóricas en este, en este caso del tema fronterizo y también eh, actualmente le están pidiendo a las ciudades santuario que empiecen a cooperar con las fuerzas migratorias, algo que al inicio de la administración de Joe Biden él había dicho todo lo contrario, ¿ok? Pero resulta que no, sí, tienen que cooperar. Y también está el problemita que tiene que ver con el caso de Texas versus Joe Biden, de Greg Abbott, versus Joe Biden, que eso, pues al parecer hasta ahora está resultando en una victoria contundente de Greg Abbott. ¿Por qué? Pues porque Joe Biden no quiere tomar más cartas en el asunto porque él sabe que es una posición increíblemente poco popular. Entonces, si él fuese a hacer algo como lo que en efecto técnicamente puede hacer, y eso es enviar a fuerzas a remover eh, los eh, muros que se han hecho, pues las barreras físicas que se han armado con este alambre, en estas zonas en Texas, si él fuese a hacer tal cosa, pues terminaría teniendo un impacto negativo para su imagen, ¿ok? Y por eso es que no lo ha hecho. Y le preguntan a Karin Champion al respecto, y ella primero finge que ni siquiera sabe de qué están hablando, y segundo dice, bueno, no sé, pregúntale a otro, porque al fin y al cabo, yo qué sé, yo simplemente soy secretaria de prensa de la Casa Blanca, yo no tengo ninguna respuesta. Entonces, Karin, Karin, ¿para qué te pagan, vale? ¿Para qué te pagan? ¿Para qué te pagan los contribuyentes? Porque al fin y al cabo, de allí viene el dinero para el salario que tiene Jean Pierre. ¿Para qué te pagan los contribuyentes si no, nunca tienes respuestas? Nunca tienes una respuesta a nada. Nunca sabes nada, ¿ok? Siempre tienes que eh, preguntarle a otra persona o le dices a los periodistas que le preguntan a otra persona. Nunca sabes nada. Entonces, ¿cuál es tu trabajo, Karine Jean Pierre? Escuchen esto. Can you say more? Where is this, what do you mean? Where is this coming from? Well, it's been six weeks since you guys won a Supreme Court case that would have allowed you to remove razor wire at the Texas border that you guys argued was there's an emergency immediate need to take down, um, but it's still up. So DHS hasn't touched it. Why is it still up? I mean, you have to, de to, uh, to speak to the de Department of, uh, uh, of, of DHS, obviously. Um, I just don't have anything for you on that. We were very clear about what we thought about those wires. Uh, obviously, DOJ took action. Uh, I just don't have anything on timeline of those coming down. I'm sure they'll have more for you on that. Entonces, primero, Karim Chaper, yo creo, se le olvidó siquiera que es el DHS, el Departamento de Seguridad Nacional, ¿ok? Uno de los departamentos más importantes, pero creo que se le olvidó porque ella dice el de, de eh, el Departamento de el DHS, DHS, ¿ok? Y después ella dice, bueno, no tengo ninguna, ningún lapso de tiempo en el cual las barreras se van a remover, no sé nada, pregúntale al Departamento de Seguridad Nacional porque pues yo no sé nada, porque al fin y al cabo yo solo soy la secretaria de Joe Biden. Pero miren, sí, es una postura muy poco popular para Biden y por eso en los próximos meses estoy seguro que vamos a escuchar a Joe Biden y compañía hacer comentarios y postureos sobre cómo se tienen que cambiar las medidas migratorias para impedir que entren eh, tantos indocumentados. Al mismo tiempo que no hacen absolutamente nada. Ten en cuenta, solo va a ser postureo. No van a hacer nada real porque no quieren, no quieren hacerlo, no tienen interés de hacerlo. Recuerden, parte de la agenda de los demócratas es justamente dejar entrar a cuanto indocumentado sea posible. Pero bueno, con eso va a terminar este video, mi gente. Hasta la próxima. Paso.